Ich zeige euch heute, wie man mit 3D Studio Max und dem Plugin Parametric Array den Ring Controller und den Parametric Array Link Controller benutzt. Hierzu erstellen wir eine Serie. Dann Rechtsklick, Create Parametric Array. Hier können wir einstellen, wie viel wir wollen. In diesem Fall nehmen wir einfach 10. Das ist egal. Da wir die Position ändern wollen, klicken wir auf Position und wählen hier den Ring Controller aus. Einfach Doppelklick. Um das automatisch zu updaten, klicken wir, machen wir einen Rechtsklick oben auf Auto Update. Und dann können wir hier den Radius verändern. Wählen wir einfach mal 30 aus. Dann hat man unter Turn hat man noch die Möglichkeit, das eben zu drehen. Da der Mittelpunkt des Radius auf den Nullpunkt automatisch gesetzt wird, hat man hier noch die Möglichkeit unter X, Y und Z diesen Punkt zu verschieben, so zum Beispiel 10 in Richtung X-Achse, falls man das möchte. Um ein interessanteres Bild zu bekommen für den nächsten Controller, den ich zeige, Parametric Array Link, erstellen wir nun nochmal genau das gleiche. Und zwar wieder eine Sphäre, vielleicht ein bisschen größer. Wieder genau das gleiche Spiel. Position. Und den Ring Controller auswählen. Und auf Auto Update gehen. Machen wir den Radius diesmal ein bisschen größer. Vielleicht sogar 60. Nun, um ähm, was wir mit dem Parametric Array Link erreichen wollen, ist diese zwei Arrays miteinander zu verbinden. Und das mache ich in dem Fall ganz einfach mit einer Linie. Um die Linie dick darzustellen, eben hier das einzustellen. Was ich nun möchte, ich möchte den einen Vektorpunkt mit dem verbinden und den Vektorpunkt mit dem verbinden. Wieder genau das gleiche Spiel. Create Parametric Array. Bleiben wir bei 10. Hier auf Ja klicken. Und die Vektoren finde ich unter Objekt Master und hier befinden sich meine Vektorpunkte. Gehe ich nun auf den einen Vektorpunkt und wähle hier den Parametric Array Link Controller aus. Das geht auch recht einfach. Ihr klickt einfach Pick für Parametric Array. Wähle ich hier in dem Fall das aus. Ganz wichtig, ähm, danach das anklicken, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und schon ist mein einer Vektorpunkt damit verbunden. Genau das gleiche mache ich mit dem zweiten. Ähm, hier nicht vergessen, den Klick wegzumachen, den Haken wegzumachen. Hier wieder genau das gleiche. Ich wähle Parametric Array Link aus. Wähle dann hierzu den inneren Parametric Array aus. Hier wieder anklicken. Und schon ist das Ganze fertig. Ich kann nun, falls ich möchte, auch noch was an dem Ring Controller verändern. Zum Beispiel, ähm, wenn ich diesen, diesen Kreis praktisch nach oben bewegen möchte. Das geht auch recht einfach. Hierzu wähle ich die Punkte aus. Schiebe diese dann nach oben. Dass ich das updaten muss, klicke ich auf Select Area Object. Ich gehe dann hier wieder auf den Vektorenpunkt, der sich verändern muss. Das war der zweite. Gehe auf Update. Ja. Und das war's dann auch schon.